Baraza la mawaziri limefanya uamuzi huo ikulu jijini Dar es Salaam katika kikao kilichoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli na kuhudhuriwa na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Ali Muhammad Shen makamu wa Rais wa Simwa Samia Suluh Hassan katibu mkuu kiongozi Mheshimiwa Balozi John Kijazi na mawaziri wengine Akizungumza baada ya kikao hicho mwenyekiti wa baraza la mawaziri na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amesema baada ya kufanya uamuzi huo waziri wa fedha na mipango Dr. Philip Mpango atawasilisha marekebisho madogo ya sheria. Swala la kuchaji VAT sasa halipe. Na katika hilo sasa kwa sababu palikuwa na deni ambalo limedaiwa. Katika chaji hizo ambao ilikuwa limefika bilioni 22.9. Dile deni sisi cabinet kwa pamoja tume tutapeleka pendekezo bungeni kwamba lile deni lisamehewe kwa sababu lile deni liko ndani ya bajeti ya mwaka huu wa 2019 kwa hiyo litapunguza katika mapato yatakayotakiwa kukusanywa na serikali kwa hiyo patakuwa na upungufu wa bilioni 22.9 ambazo kiukweli na kiuharasia kwamba zilikatwa kwa kufata sheria ambayo sheria ile ilikuwa si si ya haki si ya haki kwa watanzania na si ya haki kwa taifa lote la jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa hiyo mapendekezo haya yatapelekwa na waziri wa fedha mheshimiwa mpango kwa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa sababu ndio wenye bajeti na fedha zile zitapunguka ni matumaini yangu waheshimiwa wa bunge kwa busara zao wataiona hii hali halisi wanaweza wakakubaliana na hili na wataendelea kutupa ushauri kadri watakavyoona lakini sisi kama cabinet tunaona hiyo ni wakati mwafaka wa kulipunguza hili deni kwa wananchi wa Zanzibar kwa sababu sisi ni taifa moja ni taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa upande wake mheshimiwa Dr. Shin amesema pamoja na kuridhia utozaji wa vati kwa kiwango cha asilimia sifuri. baraza la mawaziri limekubaliana kuwa makamu wa rais mheshimiwa Samia Suluh Hassan atetisha vikao vya kuzungumzia masuala ya muungano kila mara kunapokuwa na hoja ya masuala ya muungano ili kujadili na kutoa uamuzi serikali hatimaye imefanya uamuzi kwamba kwa sababu umeme huu unatoka jamhuri ya Tanzania kutoka kutoka bara kwenda Zanzibar kwa hivyo haupasi ulipiwe VAT. Kwa serikali imeridhia imeridhia rasmi na kwanza leo hakutokuwa kuna deni la VAT. Kwa maana kutakuwa asilimia sifuri kwenye gharama ya VAT. Na kwa hivyo deni lile ambalo ilikuwa Zanzibar inatozwa imedhihirika kama kwamba alikuwa anatozwa VAT mara mbili. Ile inolipwa inolipwa na mamlaka ya Eura na baadaye wanalipia Zanzibar nao na lipia Azura. Kwa kama vile kuna kuna, kuna VAT mara mbili. Kwa serikali imetafakari jambo hili na sasa meka gharama hizi ziwe ni sifuri kwa VAT baina ya bara na Zanzibar. Ni sasa wana umeme wa kwenda Arusha, kwenda Mbeya, kwenda Bukoba, kwenda Chato. Eh, kote huko haulipwi VAT hiyo. Na Zanzibar toko hivyo hivyo sasa. Kwa kuna lile deni ambalo lilikuwepo nalo serikali imelizingatia kwa wastani kama shilingi bilioni 22 na kidogo nalo limefutwa itafutwa kwa masuala ya pande mbili za muungano wetu hili ni muhimu katika kuimarisha muungano wetu na mambo haya mambo ya pamoja nikiripoti na sahatibu wa ZBC